สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะทําซอสครับผมเป็นซอสที่ทานกับเนื้อนะครับเป็นบางคนก็จะเรียกว่าเดมิกแลสซอสนะครับผมเรียกว่าเป็นซอสเกรวี่เนื้อธรรมดานะครับก็เป็นซอสตัวคลาสสิกที่ที่มักจะรู้จักกันดีเวลาเขาทานกับเนื้อนะครับส่วนผสมเป็นยังไงมาดูกันเลยดีกว่าโอเคครับผมอย่างแรกเรามีน้ําสต๊อกเนื้ออันนี้เป็นน้ำสต๊อกเนื้อที่เราต้มเตรียมเอาไว้แล้วนะครับผมมีอันนี้ผมใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะครับหั่นเฉพาะตรงขาวๆตรงที่ตรงที่กลิ่นแรงๆหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมใช้เป็นหอมญี่ปุ่นมีแครอทหั่นเต๋านะครับสังเกตในชิ้นจะพอๆกันแครอทนะครับมีเซเลอรี่เซเลอรี่อันนี้ไม่ต้องปอกเปลือกนะหั่นเลยเพราะเราจะเอามาเอามาเคี่ยวเฉยๆเราไม่ได้กินมันโดยตรงมีผมมีเศษเนื้อนะครับอันนี้อันนี้เป็นทีเด็ดนะครับที่ที่อยากจะแนะนําเพราะว่าซอสเนื้อเรากินกับเนื้อนะครับดังนั้นรสชาติมันจะต้องไปได้วยกันกับจานเนื้อเพราะเราจะมีเศษเนื้อมาให้ซอสเราไม่มีความเป็นเนื้อกลมๆอยู่ข้างในนะครับผมมีเบลีฟนะครับหรือว่าใบกระวานนะครับมีใบไทม์นะครับอันนี้เป็นใบไทม์สดออกจะเป็นเลมอนไทม์คุณผู้ชมใบไทม์เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เป็นแบบสดนะครับมันต้องใช้ปริมาณเยอะกว่าแบบแบบแห้งนะครับถ้าเป็นแบบแห้งที่ที่อยู่ในขวดอันนั้นกลิ่นมันจะแรงเพราะเขาอบมาแล้วอันนี้เราใช้แบบสดเราจะได้ความสดชื่นมากกว่าเราต้องใช้ปริมาณเยอะกว่าด้วยผมมีไวแดงนะครับมีเกลือแล้วก็มีเนยคุณผู้ชมโอเคเรามาดูวิธีทํากันเลยครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยผมตั้งหม้อหรือว่าซอสแพนของผมนะตอนนี้มันร้อนแล้วเร่งไฟนิดนึงให้ร้อนจัดนะครับผมใช้น้ํามันนิดนึงคุณผู้ชมเป็นน้ำมันพืชธรรมดานะครับพอน้ํามันลงแล้วนะฮะพอหม้อเราร้อนจัดเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ควันขึ้นละแต่ทีนี้พอมันร้อนจัดผมลงเศษเนื้อของเราเลยเศษเนื้อลงไปแล้วมันจะติดนิดนึงนะฮะเพราะว่าในความที่มันร้อนแต่ถ้ามันร้อนจัดมันจะไม่ติดเท่าไหร่คุณผู้ชมไม่ต้องไปเขี่ยไม่ต้องอะไรนะปล่อยมันไว้เลยเราจะทอดให้มันได้สีให้มันแบบเขาเรียกว่าบราวน์มันให้ให้มันแบบเหมือนจะแบบอีกนิดเดียวจะไหมนะแต่ว่าเพื่อได้กลิ่นและได้รสชาติในตัวของมันนะครับอันนี้กลิ่นดีมากเราทอดเนื้อก่อนนะครับให้ได้สีให้ให้มีคราบของเนื้อติดอยู่ในในหม้อนะครับแล้วบางคนเนี่ยเขาอาจจะกรองเนื้อออกแล้วค่อยเอาผัดเอาผักลงไปผัดแต่สําหรับผมผมจะผัดร่วมกันไปเลยไม่ต้องกรองออกเพราะว่าเศษเนื้อเรานิดเดียวเอาให้กลิ่นแล้วก็ผัดร่วมกันไปในขณะที่เนื้อมันได้แล้วเนี่ยคือเนื้อเนี่ยมันใช้เวลามากกว่าเราต้องลงเนื้อก่อนนะครับเราก็ให้สังเกตดีๆระวังอย่าให้มันไหมให้มันบอแบบบราวน์นะแบล็กไม่เอานะคุณผู้ชมในนี้มันมีน้ำพระโดนกับน,น้ำมันแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยครับระเบิดเถิดเทิงนิดนึงผมเอาต้นกระเทียมลงละลงเซเลอรี่แล้วก็แครอทครับขูดเลยนะครับขูดก้นหม้อเลยน้ำในผักเนี่ยมันจะคลายตัวออกมาทำให้ความชื้นในหม้อโอ้โหดูจริงจังมานิดนึงแต่ว่าที่พูดมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมทําให้หม้อมีความชื้นนิดนึงขูดก้นหม้อก่อนที่มันจะไหม้นะครับไม่งั้นรสชาติมันจะตีรวนทั้งหม้อเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเราขูดเราขูดมันนี่แหละเคล็ดลับความอร่อยของซอสในอาหารฝรั่งเศสนะคุณผู้ชมเขาขูดอะไรก็ตามอยู่ในหม้ออะไรกระทะให้คุณผู้ชมกินเนี่ยแล้วคุณก็จ่ายแพงๆนะคิดดูแล้วกันอันนี้เราคุยกันติดตลบนะถึงมันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่ว่าไอ้ที่เขาขูดเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าเราควรจะเรียกมันว่าอะไรมันเป็นเราเรียกว่าคราบแล้วกันแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสแหละเขาจะเรียกมันว่าซุปโอเคครับทีนี้ผมจะเริ่มลงเบลีฟลงไปละเอาไปผัดด้วยกันเลยผมใช้หมดเลยเบลีฟผมมีใบชามใบชามเราใช้เยอะนิดนึงผมโยนลงไปทั้งช่อเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็กรองออกอยู่ดีผัดลงไปเลยเยอะๆโอเคนี่ผมใช้เยอะมากเลยในเนี้ยโอเคอืมได้ความหอมความสดชื่นนะครับเนี่ยครับคูต่อไปเรื่อยๆผัดไปจนกระทั่งผักของเราอ่ะมันนิ่มนะฮะส่วนเนื้อคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจหม้อเนี่ยต่อให้เวลามันร้อนจัดนะคุณผู้ชมแต่เวลาเราใส่อ,อะไรก็ตามเพิ่มลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปมันจะไปช่วยแชร์อุณหภูมิทําให้อุณหภูมิในหม้อมันลดลงแต่ถ้าถึงจุดสุดสุดแล้วเนี่ยเริ่มไม่เห็นว่าที่เราจะใส่อะไรดีก็ใส่น้
อนนี้ผักของเราทรงกลิ่นหอมเต็มที่ละนิ่มแล้วด้วยนะครับต่อไปคือที่ผัดเนี่ยเราไม่ได้กัดให้มันนิ่มมากนะครับเราเอาสีเอาอย่างที่ผมบอกครับเหมือนหลักหลักการเดียวกับทอดเนื้อเลยครให้ให้มันได้สีได้ความได้กลิ่นได้รสมันจะหวานหอมธรรมชาติของมันทีนี้พอได้แล้วทํำยังไงผมจะลงไวแดงครับลงทีละนิดนะครับไวแดงเราลงตอนร้อนจัดแล้วระวังให้ดีหลบด้วยเพราะว่าเนี่ยควันมันจะตีขึ้นหน้าพอเราลงไวแดงไปเป็นจังหวะเดียวที่เราจะคูดไอ้ซุกหรือว่าคราบที่ไม่ๆนะครับเราเอาที่แบบเป็นบราวๆเราพอระวังอย่าให้ไหมคูดมันให้หมดเลยใส่ลงไปเลยไวแดงคุณผู้ชมคูดเพื่อให้ความหอมอย่างเต็มที่ผมใส่ไวแดงเพิ่มเข้าไปเกือบหมดเลยเคี่ยวต่อไปไวเราก็จะเป็นต้องชิมนะครับเพราะว่าไวแต่ละขวดไม่เหมือนกันอย่างขวดที่ผมใช้อยู่เนี่ยเหมาะมากกับการทำอาหารเพราะขวดไม่แพงประมาณ300ประมาณนั้นแล้วก็รสมันจะค่อนข้างเปรี้ยวคุณผู้ชมต้องชิมดีๆถ้าเราใส่หมดเลยทีเดียวนะทิศทางของรสมันก็จะเป็นไปตามเครื่องปรุงเราครับถ้าเราไม่ชิมก่อนเราก็จะลําบากขั้นตอนนี้เขาเรียกว่า reduce คือเคี่ยวให้มันงวดคุณผู้ชมรู้ไหมว่าสาเหตุที่เขาเรียกว่าซอสเดมิกราสความหมายในภาษาฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยมันแปลว่าการลดลดจำนวนลงอะตัวยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าถ้าเขาใช้ซอสเออไม่ใช่ซอสผู้ผิดวายหนึ่งขวดเขาจะเคี่ยวจนมันมันเหลือแบบแทบจะไม่ถึงหนึ่งในสามโดยสามคุณผู้ชมอาจจะหนึ่งในสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาคิดราคาคุณผู้ชมเท่ากับปริมาณเต็มเราก็บวกราคาค่าค่าแรงอะไรเข้าไปดังนั้นนั่นคือสาเหตุว่าทำไมมันคิดจะมีแกลซอสมันจะแบบมันจะงวดมันจะดูข้นๆเพราะว่าเนี่ยครับเขาจะเคี่ยวไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้วายเราเริ่มงวดลงมาแล้วนะครับผมจะลงน้ำสต๊อกเนื้อแล้วครับคุณผู้ชมโอเคผมลงหมดเลยเราก็จะเคี่ยวต่อไปโอเคครับตอนนี้ผมเร่งไฟแรงให้มันเดือดพอมันเดือดปุ๊บคุณผู้ชมผมจะหลี่หลี่ให้เบามากๆแล้วให้มันค่อยๆงวดถามว่าทำไมเราต้องใช้ไฟเบาไฟเบาเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิค่อยๆดึงรสชาติของอาหารออกมาทีละเล็กทีละน้อยทีละน้อยแล้วมันก็จะได้ความนุ่มนวลของรสชาตินะครับฟังดูแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเอาจริงนะคุณผู้ชมลองทําดูที่บ้านว่างๆนะลองดูโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผักทั้งหลายแหล่ของเรามันมันเปื่อยละนี่คือสิ่งที่เราต้องการผมจะกรองถ่ายลงอีกหม้อนึงอันนี้จะเวิ่นเวิ่นวายนิดนึงนะครับคุณผู้ชมกรองลงไปเลยกรองละเอียดครับเราได้ความหวานรสชาติของเนื้อกับผักแล้วนะครับทีนี้เราจะเคี่ยวมันต่อโดยที่ไม่มีผักละเป็นซอสเกี่ยวผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องบ่นอูบแน่เลยโอ้โหมันยุ่งยากหลายขั้นตอนจังเลยจริงครับเป็นอย่างนั้นจริงๆและนี่คือสาเหตุที่ที่อาหารฝรั่งเศสอาหารยุโรปอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าไงอะเป็นที่ยอมรับในแง่ของความวิถีวิถันนะครับจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมมีกระชอนตาถี่นะมันถี่กว่านี้อีกนะคือสามารถแบบบดได้เลยแต่อันนี้ผมจะไม่บดมากครับเพราะว่าผมกลัวมันจะเละลงไปในในซอสของเรานะครับนี่ผมก็ได้แต่ลากไปลากมาให้น้ําที่มันมีอยู่นะเอาให้หมดเราเสียดายครับผู้ชมใช่ไหมเนื้อเนี่ยพวกเนี้ยเราเคี่ยวจนแบบมันไม่เหลือรสแล้วกินเข้าไปมันก็เหมือนแบบอารมณ์เสร็จๆแล้วนะโอเคอันนี้ผมเอาหลบไปทีนี้เราเคี่ยวต่อครับเราเคี่ยวไฟอ่อนเคี่ยวจนจนมันเริ่มแบบเริ่มข้นขึ้นนะฮะแน่นอนปริมาณมันจะลดลงนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะใส่เนยเข้าไปโอเคครับตอนนี้ซอสเริ่มได้อย่างที่ผมต้องการแล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มข้นนะครับอมทองสวยงามผมจะจบมันด้วยเนยแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้มือโอเคผมจริงผมหั่นเป็นก้อนเล็กๆไว้นะครับแต่อันนี้มันอยู่นอกตู้เย็นนะมันก็เลยค่อนข้างเหลวไปนิดนึงใส่เนยปุ๊บแล้วเราก็ตีเข้ากันจริงๆผมแนะนำคุณผู้ชมให้เป็นเนยเย็นนะครับเนยเย็นแล้วลงมาปรุงกับซอสมันจะ
จะจะได้รสชาติที่ดีเข้ากันง่ายฮะเสียงรสชาติหน่อยอืมมีเข้มข้นขึ้นมากเลยไม่ใช่ไม่ต้องใส่เกลือแล้วครับเข้มข้นจริงๆเดี๋ยวผมจะเติมเนยเพิ่มคุณผู้ชมให้ได้ความหอมมันใช้ตะก้อตีนะครับมันจะช่วยให้ซอสของเรากันเนยมันเข้ากันได้ดีนะมันจะเริ่มข้นเพราะมันอัดออกซิเจนเข้าไปนะมันจะทำให้ซอสเนี่ยมีความหนานุ่มขึ้นหนานุ่มพูดเหมือนบ้านพิซซ่าเลยนะแต่จริงๆนะคุณผู้ชมผมใส่พริกไทยนิดนึงโอเคครับได้หน้าตาแล้วรสชาติอย่างที่ต้องการแล้วเรียบร้อยแล้วข้นแล้วคุณผู้ชมดูอ่าผมเอาใส่ถ้วยตรงนี้เลยอืมดูสีสันคุณผู้ชมใส่ให้หมดไปเลยดีกว่าโอเคเห็นไหมครับมันข้นมากเลยกำลังดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รีดิวให้มันข้นเนี่ยคือข้นเนี่ยมันจะเป็นซอสแต่ถ้าเกิดว่าเราให้มันบางกว่านี้เราเคี่ยวน้อยกว่านี้เขาจะกลายเป็นน้ำเกรวี่นะฮะจริงมันก็คืออยู่ที่สัมผัสของมันนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับซอสเนื้อเอาไว้ทานกับสเต็กเนื้อของเราจะมีกลาสซอสครับ